தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ நாம் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேற்று வந்து நமக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியிட்டு இருந்தாங்க எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ்க்கு அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை பற்றியே முழு அனலைசிஸ் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு டெப்தான ஒரு அனலைசிஸ் என்ன கட் ஆஃப் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எந்த எந்த அளவுக்கு நம்ம மா ரேங்க் எடுத்துருந்தால் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பானது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வந்து நியர்பை இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ நீங்கள் தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ எந்த ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் கமெண்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னென்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியே வந்தால் தான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ நான் சொல்கிறது அவ் அந்த அக்யூரஸி ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக கரெக்டாகவே இருக்கும் அதுதான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இதை வச்சு பேஸாக வச்சு பார்க்கும் பொழுது அதாவது மிக அதிகமான அளவு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வருது ஏன்னா ஏற்கனவே தெரியும் நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜில் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்தது லாஸ்ட் இயர் இந்த இந்த இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ரிசல்ட்லேயும் நிறையா ரிசல்ட் வந்துருந்தது ரேங்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவே வந்திருக்கு ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது கட் ஆஃப் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் அனலைசைஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துருவோம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சு ஸோ நான் சொல்ல போகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எவ்வளோ இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அறநூறுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பேர் தான் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் அறநூறுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி மூணு மூணு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அப்போ நூற்றி இருபத்தி மூணு பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்காங்க இந்த அறநூறுக்கு மேலே இருக்கும்போது இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸோ ஐநூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்து எண்பத்தோரு பேர் இருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தோரு பேர் இருக்காங்க மொத்தத்தில் ஸோ ஐநூற்றம்பதுக்கு மேலே ஐநூற்றி இருபத்தோரு பேர் வந்து இப்போ அதிகமாக ஆகியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்து இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தோரு பேர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஐநூறுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி பதிமூணு பேர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்தாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி எழுபது பேர் வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரேங்க் வந்து அதிகமாக இருக்குது நானூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி பேர் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மூவாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது மூவாயிரத்தி எழுபத்தொம்பது பேர் இருக்காங்க இது வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ நானூறுக்கு மேலே ஆயிரத்தி எழுபத்தி இரநூத்தி எழுபத்தொம்பது பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜாக வந்திருக்கு ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேர் வந்து எடுத்திருக்காங்க நானூறுக்கு மேலே இது வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் டு லாஸ்ட் இயர் நாலாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ முந்நூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்து ஸ்கோர் பண்ணவங்க ரேங்க் வந்து முந்நூற்றம்பதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி எட்டு பேர் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பேர் வந்து எடுத்திருக்காங்க இது வந்து ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது எங்கேயே போயிருக்கு அந்த இன்க்ரீஸ் ரேங்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனது பட் இது எல்லாத்துமே காரணம் வந்து ரிப்பீட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரிப்பீட்டடாக இருந்தாலும் ஓவரால் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்கு தான் கிடைக்க போகுது அப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ மாணவர்கள் மிக அதிகமாக படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ இது வந்து ரேங்க் அனலைசிஸ் வச்சு பார்த்தோம் இப்போ மிக அதிகமான ரேங்க் அந்த வேரியேஷன் கம்பேர் டு லாஸ்ட் இயர்க்கும் இந்த இயருக்கும் வேரியேஷன் பார்க்கும் பொழுது மிக மிக அதிகமாக இருக்குது இப்போ வந்து அறநூறுக்கு மேலே வந்து நூற்றி இருபத்தி மே மூணு பேர் அதிகமாக இருந்தாங்க ஆனால் முந்நூற்றம்பதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பது பேர் வந்து அதிகமாக இருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் நம்பர் ஆஃப் ரேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கட் ஆஃப் என்பது ஹியூஜாக தான் இருக்கும் ஸோ இது பயமுறுத்துறதுக்காக நான் சொல்ல வரல இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்
ஸோ பிசிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் முஸ்லீம் பேக்வேர்ட் முஸ்லீம் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இருந்தது லாஸ்ட் இயருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழு அந்த ரேஞ்சில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு லாஸ்ட் இயர் இருந்தது இந்த வாட்டி முந்நூற்றி எண்பதுலேருந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சில் வரும் எஸ்சிஏ கேட்டகரிக்கு வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு லாஸ்ட் இயர் இருந்தது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு லாஸ்ட் இயர் இந்த வருஷம் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் வந்து வரும் ஸோ எஸ்டி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இருந்தது லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் இந்த வாட்டி வந்து முந்நூற்றி பன்னெண்டுலேருந்து முந்நூற்றி பதினாலு முந்நூற்றி பதினஞ்சு அந்த ரேஞ்சில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது எஸ்டி கேட்டகரி நூற்றி தொண்ணூத்தொம்போதுக்கே லாஸ்ட் இயர் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி பதினாலு ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே இருக்கும் முந்நூற்றி பன்னெண்டு முந்நூற்றி பதினாலு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் முந்நூறுக்கு மேலே எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த வா இந்த வாட்டி வந்து நம்ம இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சீட் வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நமக்கு அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வச்சு பார்க்கும்போது தெரியுது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக கட் ஆஃப்ன்றது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்றத தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து சரி அதுவே ப்ரைவேட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இருக்கலாம் அப்படின்றது லைட்டாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி அறுபத்தஞ்சி டூ நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நானூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் எம்பிசி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி பத்துலேருந்து நானூற்றி பன்னெண்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி இருபது டு நானூற்றி முப்பது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்சி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் எஸ்சிஏ கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி முப்பதுலேருந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு வரைக்குமே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எஸ்டி கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றி பத்து ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜின்னு போகும்போது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறுக்கு மேலே தான் இருக்க வேண்டியது இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் நாலு லட்சம் ரூபாய் சேர்ந்து தான் நம்ம கட்ட போகிறோம் இதுவும் வந்து நமக்கு அதிகமாகவே தெரியும் எல்லாமே முந்நூறுக்கு மேலே தான் கண்டிப்பாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் தான் மேபி இதில் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷம்தான் ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டாம் தேதியிலேருந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க கவுன்சிலிங் வந்து அது 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 பற்றிய டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங்கில் யாராக இருக்கலாம் கிடைக்கிதோ எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட